హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సాయి కాంప్యూటర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి ఇంకా కూడా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెన్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మరి మనకు న్యూస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ ఫలితాలపై వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది మరి చాలామంది అయితే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాశారు మరి ఆ ఫలితాల కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు మనకు ఆల్రెడీగా ఈ యొక్క ప్రిలిమినీకి వచ్చేసింది అంటే ప్రైమరీకి వచ్చేసింది అలాగే మీ యొక్క రెస్పాన్స్ షీట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి వాటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ వీడియో చేశాము మరి ఇప్పుడు మనకైతే ఫలితాల కోసం అయితే చాలామంది కొన్ని వేల మంది అభ్యర్థులు అయితే ఎదురుచూస్తున్నారు ర్యాంక్స్ కోసం అలాగే మార్క్స్ కోసం మరి దీనికి సంబంధించి అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది మరి పదాలు ఆలస్యం కావడానికి గల కారణాలు కూడా మనం తెలుసుకుందాం మరి చూసుకున్నట్టయితే ఈ నెల పదిహేడు లేదా పద్దెనిమిది ఎంసెట్ ఫలితాలు అనేటువంటి టైటిల్ ఇచ్చారండి మాక్సిమం మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ రిజల్ట్ డేట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది అనేటువంటిది గుర్తించుకోండి మాక్సిమం మీకు పద్దెనిమిది అయితే రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది మరి పదిహేడు వరకు కొద్దిగా ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది పద్దెనిమిది అయితే అది మాక్సిమం వస్తుంది నైంటీ పర్సెంట్ మనకు పద్దెనిమిది అయినా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పదిహేడు కంటే పద్దెనిమిది ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మాక్సిమం ఎయిటీన్ అని వేసుకోండి ఇక మరి ఏపీఎంసెట్ మరి పూర్తి డేట్ వచ్చేసి మనకు ఒకటి రెండు రోజులు అఫీషియల్గా కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు అయితే పదిహేడు లేదా పద్దెనిమిది నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అనుకున్న టోటల్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చెప్తున్నాను పద్దెనిమిది అయితే మాక్సిమం వస్తుంది మరి అవిషయం లేట్ రాగానే తెలియజేస్తాను మరి ఏపీఎంసెట్ కమిటీకి చేరిన తెలుగు రాష్ట్రాల ఇంటర్ విద్యార్థులు మార్కులు అని ఇచ్చారు మరి మార్కులు ఏంటి అనేటువంటిది ఒకసారి మీరు గమనించినట్టయితే మనకు ఇంటర్మీడియట్లో మనకు ఈ యొక్క మార్క్స్ సిస్టమ్ అనేది తీసేసి ఇప్పుడు గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనేది అమల్లో ఉంది ఇప్పుడు మనకు అంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిందంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చిన వాళ్ళకి గ్రేడింగ్స్లోనే రిజల్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళకు మార్కులు అయితే ఉండవు మనకు ఎంసెట్ మామూలు చూసుకున్నట్టయితే డెబ్బై ఐదు శాతం మనకు ఎంసెట్ వెయిటేజ్ ఇస్తారు ఇరవై ఐదు శాతం ఈ యొక్క ఇంటర్ వెయిటేజ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అటువంటి సమయంలో మనకు ఈ యొక్క ఇంటర్ వెయిటేజ్ తీసుకోవాలంటే మనకు గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఇస్తే వాళ్ళ నుండి ఎలా మేము ఇంటర్ వెయిటేజ్ తీసుకోవాలనేటువంటిది ఈ యొక్క ఎంసెట్ వాళ్ళకు తెలియనటువంటిది మరి దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎంసెట్ వాళ్ళు మార్కులు కావాలని ఈ యొక్క మన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు అడిగారు మరి వాళ్ళైతే స్పందించకోకుండా లేట్ చేశారు దానివల్ల ఈ యొక్క లేట్ అయిపోయింది అదే కాకుండా మన ఏపీ ఎంసెట్కి తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా రాయడం జరిగింది మరి మీకు తెలిసిందే తెలంగాణ ఇండర్ ఫలితాల్లో ఎంత పెద్ద గందరగోళం జరిగింది అనేటువంటిది మరి ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు కానివంటి తెలంగాణ ఇండర్ ఫలితాలకు సంబంధించి అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే మరి దానివల్ల కూడా మనకు లేట్ అయ్యి ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఒకసారి చూద్దాము అందులో మీకు ఈసారి మామూలుగా మీకు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని ఇచ్చేవారు మరి ఈసారి నుండి నామినేషన్ అమలు చేస్తామని చెప్పారు మరి ఒక షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ జరిగితే నో ప్రాబ్లం మనకు వివిధ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నామినేషన్ అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఒక్కొక్క విధంగా హార్డ్ ఉంటుంది పేపర్ అనేసి కాబట్టి ఇప్పుడు నామినేషన్ చేయాలి యొక్క మార్కులు తీసుకోవాలి వెయిటేజ్ చేయాలి ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి మనకి ఇంకా మార్కులు అనేది మనకు జస్ట్ వన్ టూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఫలితాలు అంతా ఒక ఐదు రోజుల్లో క్లియర్ చేస్తారు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల్లో మరి దీనికి సంబంధించి న్యూస్ అయితే చూద్దాము మరి ఏపీఎంసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫలితాలు ఈ నెల పదిహేడు లేదా పద్దెనిమిది తేదీలో విడుదల చేయడానికి ఉన్నత విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లు అయితే చేస్తుంది మరి ఈ ఫలితాలను మే మొదటి వారంలో విడుదల చేయాలని ముందుగా భావించిన ఏపీ తెలంగాణ ఇంటర్ మార్కులు రావడంలో ఇబ్బంది తెలియడంతో ఆలస్యం అయితే అయ్యింది మరి అభ్యర్థులకు ఎంసెట్లో వచ్చిన మార్కులను డెబ్బై ఐదు శాతం తీసుకొని వాటికి ఇంటర్ మార్కులను ఇరవై శాతం కలిపి ర్యాంకులను అయితే ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది మరి అయితే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలను గ్రేడింగ్లో ఇవ్వడంలో మనకు ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాల గ్రేడ్ యొక్క గ్రేడింగ్లో ఇవ్వడంతో మరి వాటికి మార్కుల రూపంలో ఇవ్వాలని ఎంసెట్ కన్వర్ట్ బోర్డు గురి లేక రాసిన ప్రభుత్వం నుంచి అయితే స్పందన రాలేదు అటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారండి అంటే ఈ యొక్క గ్రేడింగ్ ఇచ్చారు కదా మరి మాకు మార్కులు కావాలి ఒరిజినల్ మార్క్స్ వాళ్ళకి ఎన్నో వచ్చాయో కాబట్టి మీరు ఆ పంపించండి అని మనకు ఎంసెట్ కన్వర్ లేక రాశారు బట్ కాకపోతే ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళైతే స్పందించలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారు మరి ఇంకా ఈ ఈ యొక్క ఎంసెట్ వాళ్ళు ఏం చేయలేక ఇంకా మనకు ప్రజెంట్ ఎలక్షన్ కొట్టడం వల్ల మనకు ప్రధాన కార్యదర్శి అంటే ఏపీ సిఎస్ ఉన్నాడు చీఫ్ సెక్రటరీ మనకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఆయన ఈ విషయంలో మనకు జోక్యం చేసుకొని ఇంటర్ మార్కులు అయితే తెప్పించేశారు అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు మరి దీనిని ప్రభుత్వ ప్రధాన
మరి ఏపీ ఎంసెట్ ఫలితాలు విడుదలలో జాప్యం అనివార్యమైంది మరి ఎంసెట్ పరీక్ష రాసినటువంటి రెండు పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థుల్లో నలభై వేల మందికి పైగా తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉన్నారు మరి చూసుకోవచ్చు ఎంతమంది ఉన్నటువంటిది రెండు పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల్లో నలభై వేల మంది ఉంటారంటే మరి వారి కోసం ఒకరి ఇద్దరు కాదు నలభై వేల మంది విద్యార్థులు కాబట్టి మనం వెయిట్ చేయగలిగితే తప్పదు మరి వీరి మార్కులను కూడా తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు ఆదివారం ఏపీఎంసెట్ కమిటీకి అయితే అందించింది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారు మరి రెండు ఇంటర్ బోర్డుల నుంచి విద్యార్థుల మార్కులు అందడంతో ఎంసెట్ ఫలితాలకు విడుదలకు ఎంసెట్ నిర్వహణ చైర్మన్ అలాగే కాకినాడ జయింట్ వాళ్ళు కాబట్టి మనకు నిర్వహించేది ఒక ఎంసెట్ అయితే మరి కాకినాడ జయింట్ వీసీ ప్రొఫెసర్ రామచంద్రరాజు కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ సాయిబాబు మరి ఎంసెట్ కన్వీనర్ వచ్చే సాయిబాబు అండి మరి వీళ్ళైతే చే యొక్క చర్యలు అయితే చేపట్టారు యొక్క ఫలితాలకు సంబంధించి మరి ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఫలితాలను మే పదిహేడున విడుదల చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నామని ఆ రోజుకు అవకాశం లేకపోతే పద్దెనిమిదిన విడుదల చేస్తామని ఎంసెట్ కన్నా ప్రొఫెసర్ సాయిబాబు అయితే తెలిపారు మరి ఈ ఫలితాలు విడుదల చేసే సమయం వేదికను త్వరలో ఖరారు చేస్తామని చెప్పారు అంటే మనకు పదిహేడు కంప్లీట్ అయిపోతే పర్లేదు కాకపోతే పద్దెనిమిది తేదీ చేస్తామని చెప్పారు అంటే ఎక్కడ రిజల్ట్ విడుదల చేస్తారు ఆ డేట్ కన్ఫర్మ్ డేటు మనకు ఒక టూ త్రీ అంటే రెండు రోజుల్లో వస్తుంది మ్యాక్సిమం రేపు లేదా రేపే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా కాబట్టి ఈ యొక్క ఎంసెట్ సంబంధించి ఈ న్యూస్ అయితే ఇది మనకు ప్రజెంట్ అయితే మార్కులు చేరాయి వాటికి సంబంధించి వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలాగే నామినేషన్ సంబంధించి అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు మనకు నోటిఫికేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు నామినేషన్ అమలు చేస్తామనేసి అది చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయడము కాస్త లేట్ అయితే అయింది మరి ఫలితాలకు సంబంధించి ఈ తెలంగాణ ఫలితాలు అయితే ఇప్పటికైతే వచ్చాయన్నారు మరి వచ్చిన వాటిలో కూడా మళ్ళీ ఏమైనా సౌరం ఉండే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా రీకౌంటింగ్ ఫలితాలు రాలేదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క ఫలితాలు తెలంగాణ ఫలితాలు పదహారు ఆ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ప్రక్రియ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి పదిహేడు కంప్లీట్ చేస్తారు పద్దెనిమిది మార్నింగ్ లేదా పదకొండు గంటలకు లేదా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఆ విధంగా ఫలితాలు వస్తాయి అంటే దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మనకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ప్రజెంట్ ఉన్న న్యూస్ అయితే ఇది కాబట్టి ఎంసెట్ ఫలితాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న అభ్యర్థులు అయితే ఇంకా మీకు డేట్ అయితే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒక నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేస్తే మీ ఫలితాలు అయితే వచ్చేస్తాయి మరి ఫలితాలు రాగానే మీకు సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ కావచ్చు అలాగే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కావచ్చు అన్ని డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా మళ్ళీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది అవన్నీ రాగానే మరి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్ అయితే ఇది మరి ఇలాంటి అప్డేట్స్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరి అలాగే వీడియో కూడా మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ యొక్క అప్డేట్ అయితే మరిన్ని అప్డేట్స్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం మరి జై హింద్